കോമഡി മസാലയിൽ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസിനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് സോ ലെസ് വെൽക്കം ശരത് പാനാവലി എന്റെ വീട് പാണാവളിയിലാണ് ചേർത്തല പാണാവളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ചേർത്തല ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വേറെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റാർസിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ചെമ്പം വിനോദേട്ടന്റെ വോയിസ് ഓക്കെ ചെമ്പൻ വിനോദ് കള്ളന്മാരാ ഒരു ജാതി മണങ്ങിനിട്ടിട്ട് വാളിനെ പിടിക്കണ പരിപാടിയാ വലിയ വലിയ കള്ളന്മാർക്കൊക്കെ ചുവന്ന് ഇടിച്ച വണ്ടിയും പോലീസിന്റെ കൂട്ടും നമ്മളെ പോലുള്ള കള്ളന്മാർക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഒരു പെൻഷന്റെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നാടൻ നന്നവില്ല മാർട്ടിട്ട് പ്രേമിക്കാൻ പറ്റിയ വല്ല വെമ്പിളുണ്ടാ താങ്ക് യു അപ്പൊ അടുത്തൊരു താരം നമ്മുടെ വിനയ് ഫോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു സീൻ ബാലചട്ടാ ബാലചട്ട പോയി ബാലചട്ട എല്ലാം പോയി പുതിയ കാവ് ടെക്സ്റ്റൈൽസുകാർ വളഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് വണ്ടിയും പോയി ലോഡും പോയി എല്ലാം പോയി ഞാനും മജീദും രണ്ടും രണ്ടും വഴിക്കാണ് ഓടി എന്താണെങ്കിലും മജീദ് പോലീസിന് പിടികൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ വെള്ളം ഓടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ല ഞാൻ വെള്ളം ഓടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ല വെള്ളം ഓടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്തൊരു താരം നമ്മുടെ സലിംകുമാറട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചതിക്കാത്ത ചന്തു എന്ന ചിത്രത്തിലെ സീൻ ഓക്കെ ഇവിടെ വരൂ ആ സ്മോക്കർ നടിക്കൂ എന്റെ അണ്ണാക്കില് കുത്തിക്കല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ഡാൻസ് തുടങ്ങുമ്പോട്ടില്ല ഈ പോകുന്ന നിർജ്ജനം അവർക്ക് ചേഞ്ച് കൊടുത്തു ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം ചാക്കി ചക്കീച്ച ചിക്കി ചക്കീച്ച അവൻ കൃഷ്ണന്റെ വന്നു കൃഷ്ണൻ അവന്റെ കൂടെ വന്നു നിന്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഓസുണ്ടാവും അതെ ഞാൻ വരുന്നു ആരെങ്കിലും ചോദിക്കണ അമ്മാവന്റെ മന എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തൽപ്പുര കക്ഷിയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ചെമ്പമീനോട്ടിന്റെ വോയിസ് ചെയ്തു അപ്പൊ വെള്ളാപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ചെമ്പമീനോട്ടൻ ഒരു മോർഫിങ് ഒരു ജാതി പ്രിയങ്കരനായ ജഗതി ചേട്ടന്റെ ഏകദേശം <laughs> 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 ഇനി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അനിയപ്പൻ അനിയപ്പൻ ചേട്ടാ നമ്മുടെ ക്രോണിക് ബാച്ചിൽ ഇറന്ന ചിത്രത്തിലെ കള്ളുകൂടിയെ കിട്ടാൻ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലൂടാ കുരുത്തം കെട്ടവനെ അടിക്കുമ്പോ മാറി കളകുന്നൂടാ പോർക്കെ ഒന്നില്ലാണ്
ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ബീച്ചിൽ പോയിരുന്ന ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ശരത്തടിപൊളി <laughs> 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 കോമഡി മസാലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം ഗെയിം സോണിലേക്ക് സോ ഇന്ന് ഗെയിം സോണിൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് നെൽസൺ ചേട്ടനും ഉല്ലാസേട്ടനുമാണ് രണ്ടുപേരും ബലൂണും പിടിച്ച് ഇവിടെ കപ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ട് ഗെയിമിന് വേണ്ടി റെഡി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഗെയിം എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ റെഡ് നെൽസൺ ചേട്ടൻ മതിയല്ലോ അയ്യോ പാപം ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡ് നെൽസൺ ചേട്ടനും നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കളർ ഗോൾഡൻ തന്നെ അത് തന്നെ അപ്പൊ ഗോൾഡൻ കളർ ഉല്ലാസ് ആയിട്ടിന്റെ ടീമിനുമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഗെയിം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചീട്ട് കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരം അല്ല ഈ ഒരു കപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളുടെ ടീം മെമ്പർ ആണ് ഇവിടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ടീം ക്യാപ്റ്റൻസിനോടൊപ്പം ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ മത്സരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് പേരെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ആര് വരും നമ്മുടെ രണ്ട് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തി ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ആളുടെ പേര് എന്താണ് അനൂജ 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 അപ്പൊ ചേച്ചി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് വാമനപുരം വാമനപുരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിനെ വന്നു അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം പേര് അല്ലി അല്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഇതിന്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വളരെ ഈസിയാണ് ഗെയിം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കപ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക നമ്മുടെ ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ബലൂൺ ഇതാ ഇങ്ങനെ തട്ടി തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ബലൂൺ നേരം തോളാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇവരെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബലൂൺ താഴെ വീഴാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഒരു തവണ എങ്ങാനും ബലൂൺ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ബലൂണും കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഔട്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഗോ നല്ല സ്പീഡ് റോഡറോ സ്പീഡ് റോഡറോ ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ് ഇതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ബലൂൺ തട്ടാനായിട്ട് സ്പീഡില് 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 ഉല്ലാസേട്ടന്റെ കൊട്ടാരം നിലംപതിച്ചു പോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ നെൽസൺ ചേട്ടന്റെ കൊട്ടാരം എന്താ ഇപ്പോഴും അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിജയമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉല്ലാസേട്ടൻ അല്ല നമ്മുടെ നെൽസൺ ചേട്ടന്റെ ടീം അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് പറയാ പൊതുവേ ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആചാരം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആരാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കുക തോറ്റവർ ജയിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കണം തോറ്റ ടീം ജയിച്ച ടീമിന് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ യെസ്
ഞങ്ങൾ കട്ടപ്പനയിന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൂത്ത കാശാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും കാശ് വെച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കാശ് കൊടുക്കണേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷൗവലിന് കുത്തി കോരി കൊടുക്കും ഞങ്ങളൊരു റേഡിയോ തുടങ്ങുന്ന ഒരു എഫ്എം എഫ്എം തുടങ്ങുന്ന ഹൈ റേഞ്ച് എഫ്എം സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിനകത്ത് തന്നെ റേഞ്ച് കിടക്കല്ലേ ഹൈ റേഞ്ച് ഹൈ റേഞ്ച് എന്റെ മൊബൈൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ മൂല പൊട്ടിയിരിക്കുക നിലത്ത് വീണതല്ല ഈ ഹൈ റേഞ്ചിന് റേഞ്ച് കുമിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടായി പൊട്ടി തെറിച്ചു പോയതാണ് ഉയരം കൂടുന്നതും പാട്ടിന് നീളം കൂടും ഇത് എഫ് എം റേഡിയോ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ പുള്ളിയിലെ പണ്ട് മുതല് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മുതല് പുള്ളിയിൽ ഒരു ആർജ കിടന്ന് തുള്ളി കളിക്കണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ റേഡിയോ ഒക്കെ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കഴിവ് വേണ്ടേ അതെ അതെ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കഴിവല്ലേ അത് തന്നെയല്ല ഒരു റേഡിയോയിൽ പരിപാടി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു നാല് പാട്ടും നാല് ബ്ലോക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയോയിൽ ഒരു പരിപാടിയായി നാല് പാട്ടും നാല് ബ്ലോക്കും അതെങ്ങനെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുണ്ടല്ലോ നെയ്യാറ്റിങ്കരയ്ക്കും കട്ടപ്പനയ്ക്കും ഒന്നും പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ആകപ്പാട ജനങ്ങൾ വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആകപ്പാട നാല് മണിക്കൂറുകൾ ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി കിടക്കുകയാണ് ഞാനൊരു വാനം പാടി കണ്ടോ ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ആർ ജെ ജേക്കപ്പ് എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വെഞ്ഞാറുമൂട് നിൽക്കുകയാണ് വെഞ്ഞാറുമൂട് ഇടിമിന്നല് കാരണം സിഗ്നലൊക്കെ മൊത്തം പോയി കിടക്കുകയാണ് വെഞ്ഞാറുമൂട് നിന്ന് കല്ലറയ്ക്കോട്ടോ കാരറ്റോട്ടോ ആറ്റിങ്ങിലോട്ടോ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഭയങ്കര ബ്ലോക്കിൽ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി കിടക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാശുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു അല്ല അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റാത്ത കാരണം പണ്ട് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര പരിതാപകരം അന്ന് പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രഞ്ജിനി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും തൊട്ടപ്പോഴുള്ള തോമസേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ രഞ്ജിനി കേൾക്കണതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവിടുത്തെ പയ്യൻ വന്ന് റേഡിയോ തൊട്ടിട്ട് പറയാ റേഡിയോ ചൂടായി ഇനി രഞ്ജിനി കേൾക്കില്ല ഇറങ്ങിപ്പോടാ വളരെ വിഷമത്തോടെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് പയ്യലും വീടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു റേഡിയോയില് തെയ്യാദിനന്തോ തിന്തിനത്താരോ തെയ്യാദിനന്തോ തെയ്യാദിനന്തോ തിന്തിനോ പിടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദാമോദരന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദാമോദരന്റെ മോൻ എന്നെ കമ്പി വഴിക്ക് അടിച്ചു ഓടിക്കും ഞാൻ വയലു വഴി ഓടി എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു അന്നേരം അമ്മ സോപ്പ് പോയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറയും മോനെ ഇത് ഒരു റേഡിയോ ആടാ ഇത് ഒരു റേഡിയോ എന്നും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോടിഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഹൈ റേഞ്ചിൽ ഒരു റേഡിയോ തുടങ്ങുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ റേഡിയോ എഫ് എമ്മിനെ കുറിച്ച് ഈ എഫ് എം റേഡിയോ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ലൈവ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കണം ഹലോ നമസ്കാരം ഞങ്ങളിപ്പം ഈ ഹൈ റേഞ്ച് എഫ് എം റേഡിയോയുടെ ലോഞ്ചിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ഒരു എഫ് എം മലയാളികൾക്കായി ഒരു കോള് വരുന്നുണ്ടല്ലോ 
ഓ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിംഗ് ആയി തോന്നുന്നു കോൾ വരുന്നുണ്ട് ഹലോ ഏ ആണോ എപ്പോ ഇപ്പൊ കാണിച്ചോ വരുമെന്നോ അയ്യോ സംഭവം പറഞ്ഞോ ഇല്ല വിജിലൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടും സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ടൊക്കെ പോവാണെന്ന് മൊത്തം റെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ എന്തിനാ കണക്കൊള്ളാത്ത കാശ് നമ്മുടെ ഷവലിൽ കുത്തി കോരി കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസ ഇല്ല അഞ്ചു പൈസ ഇല്ല റെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റെഡി ചെയ്ത് പോയി എല്ലാം റെഡി ചെയ്ത് പോയി വീട് സ്ഥലം പൈസ ഒക്കെ എല്ലാം പോകും മറ്റേ പഴയ പണി തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ ഒന്നേന്നും പറഞ്ഞ് ത്രീ ഫോർ പഴയ അലോമിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബുക്ക് പേപ്പറെ ബക്കറ്റ് പൊട്ടി ഞാൻ വല്ലതും കൊടുക്കാനുണ്ടോ പഴയത് വല്ലതും കൊടുക്കാനുണ്ടോ പഴയ അലോമിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബുക്ക് പേപ്പറെ വല്ലതും കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഇത് റെയ്ഡിന് വരുന്നതല്ല ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത എല്ലാം എടുത്തും മാറ്റാം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പോകാം പെട്ടെന്ന് പോകാം ആ പോകും അപ്പൊ ഓക്കെ